வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சங்க தலைப்பு செய்திகள் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் வளர்ச்சியடையும் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அரசின் சார்பில் விருந்தளித்து கௌரவித்தார் ஜோ பைடன் இருநாட்டு முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றது மதிப்புமிக்க நிகழ்வு என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதிய காஷ்மீர் கட்டமைக்கப்பட்டு வருகிறது ஜம்முவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேச்சு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நான்கு நாள் பயணமாக தில்லி புறப்பட்டார் மாநில விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி இந்தியாவின் எச் எஸ் பிரணாய் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் விரிவான செய்திகள் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் வளர்ச்சியடையும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தினார் அரசுமுறை பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை ஒன்றரை மணி அளவில் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் இதற்காக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க காங்கிரஸ் மற்றும் செனட் உறுப்பினர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது இரண்டாவது முறையாக உரையாற்றியுள்ளார் அப்போது பேசிய அவர் இரண்டாவது முறையாக இந்த அவையில் பேச வாய்ப்பு கிடைத்தது தனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த நூற்றாண்டில் நமக்கான தருணம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்த அவர் அமெரிக்காவுடனான நட்புறவு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சியடைந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் ஏராளமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்த அவர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவுகள் மேலும் வலுவடைந்திருப்பதாக கூறினார் தீவிரவாதத்தை எதிர்கொண்டு முறியடிப்பதில் எந்த ஒரு சமரசத்திற்கும் இடமில்லை என்றும் பிரதமர் அப்போது உறுதிபட தெரிவித்தார் nine eleven and more than a decade after 26 eleven in mumbai radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world <laughs> these ideologies keep taking new identity and forms but their intentions are the same terrorism is an enemy of humanity and that can be no ifs and buts in dealing with it <laughs> we must overcome all such forces தாம் பிரதமராக அமெரிக்காவுக்கு முதல் முறையாக வந்தபோது இந்திய பொருளாதாரம் உலக அளவில் பத்தாவது இடத்தில் இருந்ததாக குறிப்பிட்ட அவர் தற்போது ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக தெரிவித்தார் விரைவில் இது மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறும் என்று தெரிவித்த பிரதமர் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் வளர்ச்சியடையும் என்றார் covid 19's biggest impact was the human loss and suffering it caused i wish to remember congressman ron wright and the staff members who lost their lives to covid as we emerge out of the pandemic 
we must give shape to a new world order. Consideration, care, and concern are the need of the hour. Giving a voice to the global south is the way forward. That is why I firmly believe that the African Union be given full membership of G20. ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையிலான நீடித்த வளர்ச்சி என்பது உலக நாடுகளை உள்ளடக்கியது என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் கலாச்சாரம் உலக நாடுகள் மத்தியில் மிகவும் மதிக்கப்படுவதாகவும் இந்தியாவுடன் இணைந்து அனைத்து நாடுகளும் வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்பதே தங்களின் நோக்கம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் பிரதமரின் பேச்சுக்கு இடையே அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவ்வப்போது கரவொளி எழுப்பி தங்களின் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் வெளிப்படுத்தினர் We come from different circumstances and history, but we are united by a common vision and by a common destiny. When our partnership progresses, economic resilience increases, innovation grows, science flourishes, knowledge advances. Humanity benefits. Our seas and skies are safer. Democracy will shine brighter and the world will be better place. That is the mission of our partnership. That is our calling for this century. இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையேயான நல்லுறவுகள் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு சிறப்பான வளர்ச்சியை அடைந்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது அமெரிக்க பயணத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக நேற்று வாஷிங்டனில் அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்து இருதரப்பு பேச்சு நடத்தினார் நியூயார்க் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நேற்று வாஷிங்டன் சென்ற பிரதமர் மோடியை ஜோ பைடன் மற்றும் அந்நாட்டின் முதல் பெண்மணியான ஜில் பைடனும் வரவேற்று வெள்ளை மாளிகைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர்கள் நினைவு பரிசை வழங்கினர் பதிலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இந்தியாவிலிருந்து பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சந்தன பெட்டி விநாயகர் சிலை உபனிஷட புத்தகம் வெள்ளை எள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார் ஜுல் பைடனுக்கு சிறப்பு வைரக்கல்லை பிரதமர் மோடி வழங்கினார் இதைத் தொடர்ந்து வெள்ளை மாளிகையில் பைடனுடன் அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுக்கள் நடத்தினார் அமெரிக்க அதிபருடனான சந்திப்பிற்கு பின்னர் இரு தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி இந்தியாவில் ஜாதி அல்லது மத அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டப்படும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்தியர்களுக்கும் அமெரிக்கர்களுக்கும் இடையேயான உறவு இரு நாடுகளின் உண்மையான சக்தியாக திகழ்கிறது என்றும் அவர் கூறினார் ஆழ்கடல் தொடங்கி விண்வெளி வரை தொன்மையான கலாச்சாரம் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு வரை என அனைத்து தலங்களிலும் இரு நாடுகளும் தோளோடு தோல் நின்று ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है दोनों देशों के संविधान उसके पहले तीन शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया बी द पीपल हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं हम सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कठिन उड़ अर्पणिप मूल मुन्े अमेरिक इंदम उपावर உலக நன்மை அமைதி ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்பட உறுதிபூண்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் அமெரிக்கா முன்னெடுத்து வரும் சர்வதேச விண்வெளி திட்டமான ஆர்டிமிஸ் ஒப்பந்தத்தில் இணைய இந்தியா தீர்மானித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் 
விண்வெளி ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா புதிய அடியெடுத்து வைத்துள்ளது என்று கூறினார் பின்னர் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உலகில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டுறவாக இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான உறவுகள் அமைந்துள்ளது என்றும் வரலாற்றில் முன் எப்பொழுதும் இல்லாத வகையில் வலுவாகவும் நெருக்கமாகவும் இந்த நல்லுறவு அமைந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் பாதுகாப்பு தொழில்துறை செமி கண்டக்டர் விநியோக முறை ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்பு இரு மடங்காக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் அதிபர் ஜோ பைடன் கூறினார் We can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners as leading nations with our great greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges. throughout each of our nation's histories and will fuel our strength depth and future பிரதம நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அந்நாட்டு அரசின் சார்பில் விருந்தளித்து கௌரவித்தார் அமெரிக்காவுக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதம நரேந்திர மோடி இன்று காலை அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து அதிபர் ஜோ பைடன் அமெரிக்க முதல் பெண்மணி ஜில் பைடன் ஆகியோர் பிரதம நரேந்திர மோடிக்கு வெள்ளை மாளிகையில் விருந்தளித்தனர் தமக்கு அளித்த விருந்திற்காக அமெரிக்க அதிபருக்கும் ஜில் பைடனுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இரு நாடுகளின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற விருந்தில் கலந்து கொண்டது மிக முக்கியமான தருணம் என்றும் நாட்டு மக்கள்தான் மதிப்புமிக்க சொத்துக்களாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं मैं डॉक्टर जील बाइडन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया इतने प्रयास किए आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் விருந்து நிகழ்ச்சியின் போது நேரம் செலவிட்டது மிக மகிழ்ச்சியான தருணம் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறினார் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையேயான நட்பு பிணைப்பை கொண்டாடும் வகையில் இந்த நாள் அமைந்திருந்ததாக அவர் தெரிவித்தார் தொழிலதிபர்கள் இந்தியாவிலிருந்து சென்றிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் கூகுள் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் அதிபர் ஜோ பைடன் அளித்த விருந்து நிகழ்ச்சியில் பிரதமருடன் பங்கேற்றனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இடையேயான ஆலோசனையின் போது தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு பிரதானமாக இருந்ததாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் மோகன் தெரிவித்துள்ளார் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இருபத்தைந்து முக்கிய துறைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக கூறினார் சர்வதேச அளவில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று இரு தலைவர்களும் வலியுறுத்தியதாக அவர் தெரிவித்தார் அகமதாபாத் மற்றும் பெங்களூருவில் அமெரிக்க துணை தூதரகங்களும் அமெரிக்காவின் ஷியார்டல் நகரில் இந்திய துணை தூதரகம் தொடங்க இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டதாக அவர் தெரிவித்தார் you will find that there are roughly uh, 20 to 25 areas of technology partnership that have been identified in the joint statement uh, as a direct result of the discussion between the two leaders earlier in the white house so you have uh, a full uh, set of technology partnership areas in the field of semiconductors uh, whether it is the decision of micron to set up an assembly line and test facility in india uh, with a total investment uh, amounting to roughly 2.75 billion dollars of course it would have a large chunk from micron but there will be other investors too kudiyarasu thunai thalaivar jagadeep thangar oru naal payanamaga indru rajasthan thalainagar jaipur selgara 
மாணவியா தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் நடைபெறும் கல்விக் கொள்கை தொடர்பான நிபுணர்கள் கூட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று அவர் உரையாற்றவுள்ளார் தொழில்நுட்ப கழக வளாகத்தில் மதன்மோகன் மாளவியாவின் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தும் அவர் மரக்கன்றையும் நட்டு வைக்கிறார் தொடர்ந்து மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் இயக்குநர்கள் முதல்வர்கள் துறை சார்ந்த தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதிய காஷ்மீர் கட்டமைக்கப்பட்டு வருவதாக ஜம்முவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று ஜம்மு காஷ்மீர் சென்ற அவர் ஜம்முவில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் அப்போது பேசிய அவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான இலவச மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பாட்னாவில் எதிர்கட்சிகள் நடத்தும் கூட்டத்தை பற்றி குறிப்பிட்ட அமைச்சர் அமித்ஷா வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான தொகுதிகளை பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கைப்பற்றி மீண்டும் பிரதமராக நரேந்திர மோடி வருவது உறுதி என்று தெரிவித்தார் भारत माता का मुगुट मणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा उनके ऋण का स्वीकार कर मित्रों आज कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए मैं आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी की सरकार के नौ साल समाप्त हुए हैं ये नौ साल में भारतीय जनता पार्टी अभी एक महाजन संपर्क अभियान चला रही है वो जन संपर्क अभियान में हमने नौ साल में देश कहा से कहा पहुंचा इसकी बात करनी जी इत नावत कल पणिकूटम पुने नाईव இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உலக அளவில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து கல்வியின் மூலம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகளின் அவசியம் போன்றவை இந்த கூட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் கல்வி தொடர்பான ஐந்து மிக முக்கியமான பிரச்சினைகளில் இணைந்து செயல்பட ஜி இருபது நாடுகள் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அவர் கூறினார் மனிதாபிமானம் தொடர்பாக புதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் அடிப்படை கல்வித்திறன் மாணவர்களிடையே நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி ஊக்குவித்தல் போன்றவற்றை மேற்கொள்ளவும் ஜி இருபது அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் சம்மதம் தெரிவித்ததாக அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமை நடவடிக்கைகளை இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெகுவாக பாராட்டியதாகவும் அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் குறிப்பிட்டார் We recognize that we are one family in inhabiting this one half and sharing one future. I defer this to our team, Vasudeva Kutukkakam. Excellencies, I am very happy to share that this collaborative action under the leadership of the India G20 Presidency is not only limited to our ministry of level engagement, but in fact, Sirige Yedaivayalai Kippiragu, Seidikal, Todarum. உலகம் ஒரு குடும்பம் அதில் ஒவ்வொருவரும் பயனடைய வேண்டும் இந்தியா வளரும் போது ஒட்டுமொத்த உலகமும் சேர்ந்தே வளரும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஐந்தாவது இடத்திலிருந்து மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறும் இந்தியா அவர் ட்ரஸ்டேட் பார்ட்னர்ஷிப் அவர் ட்ரஸ்டேட் பார்ட்னர்ஷிப் இட் லைக் த சன் இன் திஸ் நியூ டான் தட் இஸ் லைட் All around. பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பின் புதிய பயணம் ஜி இருபது குழுவில் ஆப்பிரிக்க யூனியனுக்கு முழு பிரதிநிதித்துவம் தர வேண்டும் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் முழங்கிய பிரதமர் மோடி தர் ஹவ் பின் மெனி அட்வான்சிஸ் இன் ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அட் த சேம் டைம் தர் ஹவ் பின் even more momentous development in another ai america and india seidigal todarkindana 
பணவீக்கத்திற்கு எதிரான போராட்டம் இன்னமும் முடிந்துவிடவில்லை என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் பணக்கொள்கை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாடு தழுவிய அளவில் நிலையான வளர்ச்சியை நோக்கி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் அண்மையில் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை எந்த மாற்றமும் செய்யாத நிலையில் அந்த கூட்டத்தில் இந்தியாவின் பெரிய பொருளாதார அடிப்படைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நாட்டின் வளர்ச்சி நிலையாக மேம்பட்டு வருவதாகவும் பணவீக்கத்திற்கு எதிரான செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பாட்னாவில் நடைபெறும் எதிர்கட்சிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக சென்றுள்ள காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அக்கட்சியின் முன்னாள் எம்பி ராகுல் காந்தி ஆகியோர் கட்சியினருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பாட்னாவில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை காங்கிரஸ் கட்சி நாடு முழுவதும் உள்ள பிற எதிர்கட்சிகளுடன் இணைந்து சந்திப்பது குறித்த ஆலோசனையில் கார்கே மற்றும் ராகுல் காந்தி பங்கேற்க உள்ளனர் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நான்கு நாள் பயணமாக தில்லி புறப்பட்டுச் சென்றார் திடீரென நடந்த அழைப்பின் பேரில் ஆளுநர் தில்லி சென்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆளுநருடன் அவருடைய செயலாளர் உதவியாளர் உள்ளிட்டோரும் விமானம் மூலம் தில்லி சென்றுள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர் ஆகியோரை ஆளுநர் சந்தித்து பேசவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தேசிய அளவில் எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து நடத்த உள்ள ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பீகார் மாநிலம் சென்றுள்ளார் பாட்னாவில் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவரும் பீகார் முதலமைச்சருமான நிதிஷ்குமாரின் தலைமையில் எதிர்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை நடத்தவுள்ளனர் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாடு தழுவிய அளவில் எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து போட்டியிடுவது தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு ஸ்டாலின் பாட்னா சென்றடைந்தார் தமது பீகார் பயணம் குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள ஸ்டாலின் புத்தர் சோசலிச கட்சியின் தலைவர் கர்பூரி தாகூர் பி பி மண்டல் ஆகியோரை தந்த மண்ணில் இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் தனது சொந்த ஊரில் உருவாக்கியுள்ள கிரிக்கெட் மைதானத்தை இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் திறந்து வைத்தார் சேலம் மாவட்டம் சின்னப்பம்பட்டியைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் தனது கிரிக்கெட் அகாடமி மூலம் திறமையுள்ள கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஆர்வம் உள்ள கிராமப்புற இளைஞர்களை உருவாக்க சொந்தமாக கிரிக்கெட் மைதானம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார் இந்த மைதானத்தை இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் ரிப்பன் வெட்டி விளையாட்டு மைதானத்தை திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர்கள் யோகி பாபு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி விஸ்வநாதன் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் அசோக் சிகாமணி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு சாதி சான்றிதழ்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் சாந்தி வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆட்சியர் பழங்குடியின மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது என்றும் இந்த திட்டங்களை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொண்டு வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் தருமபுரி வருவாய் கோட்டாட்சியர் கீதா ராணி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அறிவியல் கணிதம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான கண்காட்சி லடாக் யூனியன் பிரதேச அளவில் தொடங்கியுள்ளது தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொம்மைகள் என்ற மையப்பொருளில் லே கார்கில் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து முப்பத்து ஆறு அணிகள் இந்த கண்காட்சியில் தங்களுடைய படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர் நிலையான எதிர்காலத்திற்கு அறிவியல் புத்தாக்கம் என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கமும் நடைபெற்றது இந்த கண்காட்சியில் தேர்வு செய்யப்படும் இருபத்தோரு அணிகள் தேசிய அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில் பங்கேற்கும் அசாம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தின் காரணமாக இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் சுமார் நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்து ஆயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வெள்ளத்தின் காரணமாக ஆயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் மிகப்பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டிருப்பதாகவும் பதினான்காயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பிலான பயிர்கள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும் அசாம் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த சில நாட்கள் பெய்த மழை வெள்ளம் காரணமாக ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் சாலைகள் பாலங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் வெள்ள நீரில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மீட்பு மற்றும் வெள்ள நிவாரணப் பணிகளில் அசாம் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் மக்கள் தங்குவதற்கு நிவாரண முகாம்கள் மற்றும் உணவு வழங்கும் மையங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன அரசியல் அதிகாரம் மற்றும் அரசு ஊடகத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் 
பிரேசில் முன்னாள் அதிபர் ஜெயிர் போல்சனாரோ மீதான விசாரணை அந்நாட்டு நீதிமன்றத்தில் தொடங்கியுள்ளது தலைநகர் பிரேசிலியாவில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் தொடங்கியுள்ள விசாரணையின் போது பிரேசில் தேர்தல் நடைமுறை குறித்து தவறான தகவல்களை வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளிடம் பரப்பியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளை போல்சனாரோ சந்தித்த போது பிரேசில் தேர்தலில் நம்பகத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்புவதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த குற்றச்சாட்டு உறுதி செய்யப்பட்டால் எட்டு ஆண்டுகள் வரை அவர் அரசியல் கட்சி நடத்த இயலாத நிலை ஏற்படும் எனினும் அவர் மீதான விசாரணை அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கிரீஸ் அருகே படகு விபத்தில் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழக்க காரணமானவர் பிரிட்டனில் கைது செய்யப்பட்டார் போர் வறுமை போன்ற காரணங்களால் ஐரோப்பிய நாடுகளில் புலம்பெயரக்கூடிய அகதிகளை சட்டவிரோதமாக ஏற்றிக்கொண்டு கிழக்கு லிபியாவிலிருந்து சென்று கொண்டிருந்த மீன்பிடி படகு அண்மையில் கடலில் மூழ்கியது இந்த விபத்து தொடர்பாக எகிப்து நாட்டைச் சேர்ந்தவரை கைது செய்துள்ளதாக பிரிட்டனின் தேசிய குற்றவியல் அமைப்பு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அகதிகள் கடத்திச் செல்லப்பட்டதில் கைது செய்யப்பட்டவருக்கு முக்கிய பங்குள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த படகில் எழுநூற்று ஐம்பது பேர் இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் எண்பத்தி இரண்டு பேரின் உடல்களும் நூற்று நான்கு பேர் உயிருடனும் மீட்கப்பட்ட நிலையில் சுமார் ஐநூறு பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது பங்குச் சந்தைகள் இன்று இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் நூற்று ஒன்று புள்ளிகள் குறைந்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிஃப்டியும் ஐம்பத்து மூன்று புள்ளிகள் குறைந்து பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எண்பத்து இரண்டு ரூபாய் நான்கு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்து ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ எழுபத்து நான்காயிரம் ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் எழுபத்து நான்கு ரூபாயாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூற்று ரூபாய் அறுபத்து காசாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்று ரூபாய் இருபத்து காசாகவும் உள்ளது உலக டேபிள் டென்னிஸ் கண்டென்டர் போட்டியில் இந்தியாவின் சத்தியன் மணிகா பத்ரா இணை காலிறுதிக்கு முன்னேறியது துனீஷியாவில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்த இணை அல்ஜீரியா இணை வென்றது அடுத்ததாக சத்தியன் மணிகா இணை ஜெர்மனியின் மெய்ஸ்னர் யுவான் வான் இணையை எதிர்கொள்ள உள்ளது முன்னதாக ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் மானவ் தக்கர் மனுஷா இணை சீனாவின் லின் சிடாங் யுவான் லிசன் இணையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் ஹெச் எஸ் பிரணாய் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிக்கு முந்தைய ஆட்டத்தில் இந்தோனேஷியாவின் சுக்கியா டோமியை ஹெச் எஸ் பிரணாய் எதிர்கொண்டார் இதில் பிரணா இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினேழு என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காரதிக்கு தகுதி பெற்றார் இதேபோல் நடைபெற்ற மற்ற ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் காஷ்யப் தன்யா ஹேமந்த் மற்றும் ரோஹன் கஃபூர் சிக்கி ரெட்டி இணை தோல்வி அடைத்தது தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் இன்று ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்னிந்திய பகுதிகளில் மேலடுக்குகளில் நிலவும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு திசை காட்டும் சந்திக்கும் பகுதியின் காரணமாக அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு தமிழகம் புதுச்சேரியில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் வளர்ச்சியடையும் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அரசின் சார்பில் விருந்தளித்து கௌரவித்தார் ஜோ பைடன் இருநாட்டு முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றது மதிப்புமிக்க நிகழ்வு என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதிய காஷ்மீர் கட்டமைக்கப்பட்டு வருகிறது ஜம்முவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேச்சு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நான்கு நாள் பயணமாக தில்லி புறப்பட்டார் மாநில விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி இந்தியாவின் எச் எஸ் பிரணாய் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம் Thank <laughs> you.